。赵姐，我知道你这些年带孩子不容易。我呢，也不是忘恩负义的人。您开个价吧。赵姐，你看五万美金怎么样？赵姐，来，请进。来，林浩，你怎么到这儿来了？婷婷，怎么会是你？嗯，你们认识啊？我们何止认识，他就是孩子的爸爸。你不是说把孩子打掉了吗？既然事情已经到了这个地步，我就全部告诉你吧。当时我把孩子生下来了，那孩子为什么没有跟你在一起？林浩，你知道的，我当时的情况，我真的是没有办法，你知道吗？所以你就抛弃了孩子。抛弃了我，到国外去了是吗？不，林浩，你别这样说好吗？你说过的，你永远都爱我，不管发生任何事情，你都爱我，永远都会跟我在一起，是不是？是不是？那个值得我等待的宋婷婷，早都死了。现在站在我面前的。是抛弃了他的亲生儿子和他爱人，自私自利的女人。林浩，现在孩子也找到了，我们一家三口可以好好的生活在一起，你就原谅我好不好？我什么都答应你，好吗？放手！你说的没错，是一家三口幸福的生活在一起，但不是和你。赵雪才是孩子的母亲。你真不要脸！你夺了我的孩子，还抢了我的老公！你给我闭嘴！林浩，你被这个狐狸精给迷了心窍了吗？林浩，你理智一些。现在孩子找到了，我们会是一个幸福的三口之家，我会是一个好母亲的。林浩，你相信我。你有什么资格谈母亲？这么多年了。你为孩子付出过什么？孩子生病的时候你在什么地方？孩子哭哭闹闹要妈妈的时候你在什么地方？孩子读书上学的时候你又在什么地方？你还配提母亲二字？这些算什么？他能给孩子的我全部都可以给孩子，我可以给孩子找最好的医生、最好的医院，我可以给孩子最好的生活环境和学习环境。他能吗？他不能。林浩，你相信我好不好？当初就是这个女人把孩子从我身边抢走的。我什么时候抢孩子了？我能理解你对孩子的心情，但你不要歪曲事实，好吗？是你把孩子遗弃在医院的，没有，我没有遗弃。这个贱货！宋婷婷，我警告你，你要是再骂赵雪一句，我对你不客气。咱们走。林浩，躲开。小石头能是你的孩子？是啊，我也没想到。现在我说我是小石头的父亲，你没有什么意义了吧？我有一个请求。你说
，以后小石头去你那儿了，能不能让我和我婆婆经常去看看她？赵雪，瞧你这话说的，小石头永远都是你的孩子。虽说我跟宋婷婷在血缘上是她的亲生父母，可是我们两个谁都不配。你为孩子付出了这么多。在小石头眼里，在我的眼里，你永远是他的亲生母亲。赵雪，你放心，宋婷婷那边，我会跟她好好说的。无论咱们俩能不能走到最后，小石头永远都是你的孩子，谁也不想抢夺他。谢谢你。我查一个地址，对，现在。这是敲我们呢，谁呀、啊？来了，来了，伯母。你你你，是我呀，婷婷。哦，你你你你找我有什么事儿吗？伯母，您先让我进去，我有些话想跟您说。不用，我们林家这庙小，装不下你这个攀了金枝的母鸡。哎，伯母，您听我说，我这不是回来给您赔不是了吗？不用赔不是，走吧，啊，你不走我打幺幺零。哎，伯母，您想不想有个孙子？我就是再想有孙子，我也用不着老架你这只母鸡到我们家来下蛋。哎，伯母，你听我说呀，七年前我和林浩有过一个孩子是个男孩，孩子是无辜的
。可我当时的状况，根本没有能力抚养孩子，当一个母亲。和我同屋的一个女人流产了，她很喜欢我的孩子，我真的没有办法。一天晚上，我偷偷的跑了，把孩子留在医院。你喜欢她吗？后来，就是这个女人收养了我的孩子。你喜欢的是不，是我和林浩的孩子。这女的是谁呀、啊？是赵雪，赵雪，嗯，赵雪，那那孩子就是我孙子，小石头就是我孙子，小石头。小石头，这孩子太可怜了。怎么了？这孩子有先天的心脏病，现在正在找合适的心脏，要做移植手术。怎么会这样呢？妈，我们去医院，我现在就要见我的孩子，花多少钱我都要治他。雪，妈妈，你你赶紧跟我走！你干什么呀？怎么了？先跟我走再说。怎么回事？你怎么回事啊？你这么着急干什么呀？呢？石头呢？赵雪，把孩子还给我！你胡说什么呀？这是我孙子的病房啊！这还有你，你干什么了呀？是来要我的孙子，小石头是我的孙子，是我们林家的后代，跟你们没有关系。我们今天来要孩子，把孩子还给我。你们到底把他藏哪儿了？哎，疯了吧？你们是不是都疯了啊？出去，出去，出去！小石头是我孙子，这孩子跟你们一点血缘关系都没有，是你儿媳妇抱养的，你不知道吗？你要不知道，你自己去问问他。啊！赵雪，他们说的不是真的，啊！你别吓我呀！孩子是我的，我一定要把他要回来。你不让我见，我们自己去找。
七年前，我流产了。小石头是我抱来的。你为什么要骗我？啊，七年了。你为什么不告诉我呢？我当时天明出事儿了，我怕再告诉你流产的消息你受不了，所以我对不起，我我真的是不敢跟你说，每次我都想跟你说，一看见你那么爱孩子，那么爱小石头，我实在是说不出口。妈，对不起，您打我，您打我，您使劲打我！你是个骗子，骗子！你是个没道德的女人呐、啊！你不但骗了我的儿子，你还骗了我呀！你，妈，天哪！画的画，奶奶，你怎么了？奶奶，妈妈，奶奶怎么了？别吵了，石头。妈，我带小石头出去走走，您休息一会儿。奶奶为什么不理我了呀？奶奶身体不舒服，所以心情就不好。你别去吵奶奶了啊！嗯。我想就让奶奶高兴起来。啊啊，好吧。
姐姐，我要这个蛋糕。哎呦，哎，小朋友，你这钱不够啊！姐姐，我想买个蛋糕，让我奶奶高兴一下，她身体不好。你让你妈妈来付钱吧。这可不行，这是我买给奶奶的礼物。那我给你打个欠条吧，行吗？真是个孝顺的孩子，好吧。啊，谢谢姐姐。小孩怎么那么像小石头呢？小石头啊小石头哪儿去了？他去哪儿我怎么知道？他又不是我亲孙子，他去哪儿我管得着吗？你干嘛去了？奶奶，这是我送你的礼物，奶油蛋糕。你这孩子怎么这么讨厌呢？啊，你不知道我牙不好，我不能吃甜的。奶奶，我错了，奶奶，我错了，我不知道你不喜欢吃蛋糕。一开始我还以为你会高兴。我早就看你不像我亲孙子，真是冤你。奶奶，我真的错了，奶奶。去。我真的是好意，我想让奶奶高兴。嗯，妈妈知道，妈妈知道不哭啊，奶奶心情不好。走，妈妈带你洗把脸啊，咱不哭。是一些，我是一定要把孩子带走的。这孩子是我的，我才是他的亲生母亲。小石头，奶奶，奶奶走，奶奶别走，你们走。才晕倒了，现在在里面抢救呢。妈
，你们怎么来了？我怎么不能来？我的孙子在里面抢救呢，我，我就担心我的小宝贝。妈，你是不是又听那个女人胡说八道什么了？我胡说什么了？孩子本来就是我们的。宋婷婷，你还要不要脸啊？你有什么资格说你是孩子的母亲呢？我是孩子的亲生母亲。这个血缘关系是永远不可能改变的。哎呀，婷婷就算是做了一些错事，她是孩子的亲生母亲嘛，她毕竟是……那是以前，你还记不记得，当年是你抛弃了小石头？我当时是没有办法，现在不是回来了吗？完了，你就不应该回来。别吵了，小石头还在抢救呢。醒了！哎哎哎！我这又又是怎么了？这是？你不记得刚才发生的事儿了？刚才？啊！哎呀，没关系，没关系，没关系，没事，没事。你呀、啊，就是太累了，头有点疼，所以就住院了。小林，你看我，我这老这样，我这连自己都照顾不好，我以后怎么照顾你啊？没关系，我什么都不要你做，只要你守在我的身边。觉得怎么样了？我们可以出院吗？好啊，我没事了，我我我真的没事了。啊，好，你待在这儿，哪儿也别去，我马上接你回家。哎，嗯，小丽。孩子现在的情况很不好，需要马上做心脏移植手术。可，可，可，可是没有供体啊！我刚才已经叫人跟各大医院联系过了，有一个合适的供体，本来是给另一个孩子的，好在那个孩子的病情还比较稳定。呃，小石头现在的情况非常危险，必须马上做手术，不能再耽误了。你们尽快想个办法啊！好好好。阿姨，你们千万别着急啊！哎，你不是大老板吗？你想想办法呀！小石头也是你儿子呀。我知道，阿姨。说老实话，昨天我已经把所有的存款都取出来了，可是还差二十万。这事儿呢，发生的实在是太突然了。要不然这样子吧，我赶紧想办法把公司转让出去。哎呀，林浩，你不能说不要公司就不要公司了。你小石头做完手术以后，他的生活费、营养费……妈、哎，你别说了，这样子吧，我先去筹钱，你们等着我。林浩，妈跟你一起去。林浩，我卡里就有几百万。赵雪，你跟我来一下。
。周全，他的钱不能要，他是来跟你抢小石头的，这笔钱我们可以想办法呀。可是还来得及吗？你能救孩子是吗？是，这是我的孩子，我当然会救。不过，不过什么？我不希望你再出现在他生活里。什么意思？这五十万可以全部由我来出，但我有条件。希望你能理解我，好吗？你说吧。一，孩子必须归我；二，你必须离开林浩。你答不答应？如果我不答应，你就不救孩子了，是吗？我没这么说，我只是觉得没有必要救你的孩子。你明白吗？现在时间很紧迫，我需要立即得到你的答复。我答应。吴主任，赵雪。是，准备给小石头做手术吧。手术费我筹到了。好，我马上准备。吴主任，拜托您了啊！赵雪，放心吧，我们一定会全力以赴的。啊，走！石头，奶奶错了，奶奶不该不认你呀！别这样，妈，妈，你们是我不对啊，妈，是我不好，我错了，是我不好，我不应该不认孩子呀，我不有事，您别担心，是我不好啊，妈，您别这样。我们开始吧。减流量。减流量。开成组。阻断二百四十分钟。没事吗？没事。收拾收拾，回家吧！啊，现在就走。对对对，现在就走，来，走吧，快快。那天都这么晚了，就不能明天吗？哎呀，来不及了呀！来
，来不及，什么来不及啊？咱们回家再说啊，回家，快走。会不会流泪？复跳，自动复跳。卢主任，成功了。手术成功了，谢谢，谢谢，谢谢，卷，谢谢。刚做完大手术，需要绝对的安静。现在最好不要进去探视，我去看一眼。啊，我绝对不会打扰他的。好吧，你是孩子的母亲吧？我是，他是，我才是他的亲生母亲。好吧，跟我来吧。哎哎哎！哎，你干嘛呀？我求求你，你就让我看他最后一眼，行吗？宋婷婷，你就让赵雪进去吧，求你了。婷婷，小雪这会儿进去可能更合快一点长大吧。
。赵雪，你不会忘记你答应过我什么吧？我没忘，我只是希望这段时间我能多陪陪他。那可不行，你应该知道，孩子马上就要和我生活在一起，你总是不停的在他面前出现，你让孩子怎么接受我？但是我是护工，我以前还是护士，我我知道怎么去照顾他。赵雪，别得寸进尺，到此为止吧。从今天起，你不许再见孩子。要不你，你让我照顾到他康复好吗？再多给我一点时间吗？好，我们可是约定好的。你如果想反悔，我会有办法对付你的。我，我求求你，求求你了，你就让我再跟他待一段吧。你是我的孩子，我不会把你让给任何人的。喂，什么？他们要取消工程计划？我可是大股东，这种事情怎么能不跟我商量？行了，我会尽快赶回去的。你怎么来了？你找我有事吗？林浩，我想问你一个问题。你说。你觉得我们还有没有可能和好？没有可能了。那我就没有什么可顾虑的了。站住！你什么意思啊？我要带小石头去美国。你要把小石头带走，绝对不行。我已经决定了。你决定了有什么用？只要我们不同意，你休想抢走小石头。我们指的是谁呀、啊？我、赵雪，还有所有爱小石头的人。我根本不在乎你们同不同意，赵雪已经答应我了。哎，赵雪，我正要找你呢。你是不是答应过把孩子还给我？真的？你为什么这么做呀？你是怎么想的呀？因为他没有能力。孩子现在这种情况，只有我才能救孩子。孩子出生的时候，我给过孩子一次生命，现在又给了他一次生命，难道他不应该属于我吗？宋婷婷，这就是你的条件，只有这样你才肯出钱是吗？没错。宋婷婷，你的钱我一定会还给你的，你不要以为你有了几个臭钱，你就可以想怎么样就怎么样。算了吧，林浩，别逞能了。孩子跟着我，比跟你们过得好。你竟然拿孩子的生命作为筹码，你还有人性吗？林浩，请你记住一点，是我救了孩子。当初你把他抛弃的时候，你怎么就没有想到能救他呢？啊？是啊。今天你有钱了，像施舍一样给医院付点医药费，你就来抢人，就来抢孩子。你不觉得这么做你羞耻吗，林浩？当年我是没有办法，可是现在我可以，我可以给孩子他想要的一切，你行吗？
宋婷婷啊，宋婷婷，七年了，你一点都没变，你还是那么自私。林浩，我是孩子的亲生母亲，孩子必须得跟着我。不可能，小石头根本就不需要你，他根本就不愿意认你。没有孩子不需要母亲的。你别再执迷不悟了。你再这么下去，你会失去的更多。我不需要你跟我说这些，孩子必须得跟我走。如果你们坚持不把孩子给我，咱们就法院见。好，那就法院见。你不要忘了，我是孩子的生父，我跟你拥有同样的权利。小石头有母亲，但他绝不是你。七年以前，是你把小石头带到这个世界上的。当他最需要你的时候，你去哪儿了？你无情的抛弃了他，抛弃了我。是赵雪，给了他完完整整的爱。是赵雪的爱，才让他活到今天。可是七年后的今天，你又来掠夺这份你早就该抛弃的感情，你凭什么？我跟你说，宋婷婷。小石头跟你现在一点关系都没有，你还有什么资格来强做小石头的母亲？你根本就不配。林浩，我不需要听你说这些，我也不想听。我就问你一句话：你们到底把不把孩子给我？绝不可能。行，那就法院见。好，那就法院见。不会告到法庭上去吗？赵雪，不怕啊！我们在一起，他休想抢走小石头，啊！小家伙，眉毛、鼻子，看我长得多像啊！难怪我们俩一见如故，可能这就是所说的缘分吧。我现在真希望他能早一点好起来。会的，他一定会早日康复的。这两天辛苦你了。嗨，瞧你这话说的。阿姨，那你们聊，我先出去啊。舒服，小叶，我自己来吧。不用，你好不容易逃过一劫，我真的不愿意失去你。你真的对我太好了。是你好
护士啊，哎，我想打听个事儿啊。您说，米小丽最近来上班了吗？啊，您找米姐呀。我们也都纳闷呢，她都已经快一个星期没来了。那你知道她去哪儿了吗？这个我可不清楚。啊，谢谢啊，不客气。林浩，帮我照看一下石头，我跟赵雪有点事儿。哎，没问题。赵雪，跟我出去一下。哎、那米小丽啊，好几天没来医院了，她一准带着天明藏在什么地方。你跟我去她家一趟。啊！我就不信这么多天他一次不回去。可是，那小石头怎么办呀？那不还有林浩呢吗？哦，赵雪呀、啊，嗯，我，我告诉你，天明既然还活着，你别对他动什么心思啊！我知道，妈，您放心吧。小丽，哎，天明呢？你把我儿子藏哪儿了？啊，我不知道，不是不可能，给我给我钥匙！我刚才不是说过了吗？我不知道，哎，小丽，不知道，求求你了，哎，你让我们见见他，我不会让你们见他的。我现在是天明的爱人，你绝不允许任何人把他抢走。你太不要脸了，你不要脸。
，小雨，我头疼的厉害。想了，咱们什么也别想了，别想了，别想了，别想了啊！好好睡一觉，睡一觉就没事了。小天，这到底是怎么回事？这到底是怎么回事？你说我为什么什么都不知道？我为什么什么都想不起来呀？为什么呀？别想，别想了，咱们什么也别想了啊！乖，听话，好好睡一觉，睡一觉就没事了啊！睡一觉，睡一觉就没事了。我找，我要找证据，找证据。啊，赵雪呀、啊，你快来，赵雪。哎，来，妈，快帮我把照片拿下来。哎，乖。哎，哎呀，你知道天明为什么不认我们呀？就是因为我们没有证据啊。你看看这些照片，你看看，这都是天明小的时候的，啊，还有长大了的也有啊，啊，哎呀，不行。我得找哪儿有我儿子的证件？哎呀，对。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
文博，你醒了，要不要喝点水啊？啊？我我这是在哪儿啊？你在家里，我一直陪着你呢。我怎么又躺在床上了？你刚才的头又疼了，可把我都吓坏了。躺一会儿就没事了啊！哎呀，我,我真的我脑子乱了。哎，小丽。昨天那个老太太又来了，对吗？她抓着我的手说：“我是她的儿子，是吗？”哦，那是因为你和她的儿子长得很像，他们家呀丢了一个儿子。哦，是这么回事啊？那你说，你说那个老太太她有多可怜呢、啊？文博啊，咱们别想了，哎，要不然你的头又开疼了。再睡一会儿，睡会儿吧，啊，躺一会儿。小石头，妈妈，林叔叔，你醒了，你终于醒了，哎呀，真好，怎么样，胸骨还疼吗？不疼了，喘气也舒服了。林叔叔，过两天你教我画画，好不好？叔叔答应你，一定教你画最好的画。哎，妈，快，小石头醒了，啊，醒了。等爸爸回来。